Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel Di kesempatan video kali ini saya akan membagikan tentang Persiapan simulasi ANBK tahun 2023 Apa saja yang harus kita lakukan dan harus kita persiapkan di sini Sebelum kita memulai simulasi ANBK tahun 2023 ini Untuk jenjang SD, SMP, ataupun SMK, ataupun yang lainnya namun sebelum saya lanjut seperti biasa bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke lanjut berikut ini Nah di sini apa saja yang kita persiapkan sebelum kita melakukan simulasi ANBK tahun 2023 ini Nah di sini saya persiapkan seperti ini Tahapan persiapan simulasi ANBK tahun 2023 Baik itu jenjang SD, SMP, SMK ataupun jenjang yang lainnya Nah di sini yang pertama kali kita lakukan untuk persiapan simulasi ANBK ini e, Untuk saat ini persiapan ANBK jenjang SD yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus tahun 2023 ini Nah di sini Tahapan persiapan simulasi ANBK untuk tahun 2023 ini yang pertama kita harus login ke web BWN. Nah di web BWN ini apa saja yang harus kita lakukan? Nah di sini saya buka web BWN-nya terlebih dahulu untuk web BWN ini adalah jenjang SD eh, atau MI. Nah di sini yang kita lakukan adalah yang pertama di web BWN ini tarik data peserta. Nah untuk tarik data peserta di web BWN ini kita klik bagian biodata siswa di sini. Kemudian kita klik tarik impor biodata di sini. Nah, selanjutnya di bagian tarik impor biodata ini kita centang bagian ini. Kemudian ini dua dicentang, kemudian kita tarik. Kalau sudah kita tarik nanti akan muncul di sini. Selanjutnya di web BOAN ini setelah kita melakukan tarik data peserta, pastikan biodata peserta sudah ada. Kita cek bagian biodata pesertanya di bagian ini di menu biodata peserta. Kita klik. Nah, di sini e, biodata pesertanya sudah muncul. Kemudian di biodata peserta sudah muncul. Dan pastikan juga peserta sampling sudah ada. Dan juga nopesnya sudah muncul. Nah, di sini kita klik bagian peserta sampling di, di bagian menu peserta sampling. Nah, di sini di bagian peserta sampling ini belum muncul. Uh, yang berhak memunculkan data peserta sampling di web BWN uh, untuk yang saya gunakan ini biasanya dinas yang, menen, yang memunculkan nanti bagian tim teknis kabupaten kota jadi kita tidak perlu melakukan konfirmasi atau menanyakan jadi nanti nanti ini akan muncul biasanya uh, pada saat seminggu sebelum kita melakukan uh, geladi bersih karena untuk geladi bersih Nanti harus ada sudah data peserta dan peserta sampling kemudian nopesnya Baru nanti kita bisa melakukan tarik e, dari BOAN di web ANBK Nah di sini di web BOAN itu ada tiga tarik data peserta Kemudian kalau sudah pastikan biodata peserta sudah ada Kemudian pastikan juga peserta sampling juga sudah ada Dan juga sudah muncul nopesnya Kemudian selanjutnya di bagian web BOAN ini sudah kalau sudah kita lakukan, lanjut ke bagian web ANBK. Nah, saya akan cek di bagian web ANBK di bagian ini. Nah, di web ANBK ini, pastikan di bagian data sekolah. Nah, di bagian data sekolah ini, di bagian identitas, tim teknis, infrastruktur, kita isi. Identitas, tim teknis, dan infrastruktur sudah diisi. Dan pastikan juga kita sudah mengupload surat kesiapan di sini. Nah, untuk saat ini, menu simpan. Di bagian eh, web ANBK ini, di bagian data sekolah ini tidak ada, jadi tidak bisa kita melakukan perubahan di sini. Karena di sini, di bagian beranda, untuk pemutakhiran data ini, eh, tang pemutakhiran data status dan moda ini tanggal 2 Agustus kemarin, terakhir, pukul 23.59. Jadi untuk saat ini belum bisa kita melakukan perubahan di bagian data sekolah, identitas, tim teknis, dan infrastruktur. Jadi kalau belum bisa kita biarkan saja Biasanya kalau ini sama seperti tahun kemarin Kalau kita tidak merubahnya dan e, tidak ada tombol simpannya Jadi ini sama seperti kemarin e, Untuk pelaksanaan simulasi kita abaikan saja Kalau mun belum muncul e, tombol simpan di bagian e, data sekolah ini Kemudian di sini selanjutnya setelah kita melakukan 
uh, data sekolah, identitas, tim teknik, dan infrastruktur uh, pastikan sudah diisi. Kemudian kita klik bagian simulasi. Kita klik bagian simulasi di web ANBK ini. Kemudian pastikan di bagian komputer proktor ini sudah ada kode server atau ID servernya. Dan pastikan juga passwordnya sudah ada. Nah, di sini passwordnya belum muncul uh, untuk mode online karena di sini saya menggunakan mode online biasanya password muncul ini uh, pada saat hari H pelaksanaannya. Untuk mode semi online biasanya satu hari sebelum hari H itu sudah muncul passwordnya karena digunakan untuk melakukan sinkronisasi. Kemudian setelah kita mengecek bagian komputer proktor sudah ada kode kode atau ID proktornya dan juga passwordnya, kemudian cetak kartu login. Di bagian uh, menu simulasi ini kita klik kartu login cetak kartu login di sini nah di sini e, kartu login kita cetak seperti ini di sini belum muncul nah kartu login ini muncul biasanya satu hari sebelum pelaksanaan hari H jadi kita tunggu sampai muncul kalau sudah muncul baru kita bisa mencetaknya di sini nah untuk pelaksanaan simulasi ANBK tahun 2023 ini menggunakan data dami jadi tidak menggunakan data siswa yang sesungguhnya jadi sama tim NBK Pusat disiapkan data dami biasanya eh, kartu login itu sebanyak 45 biasanya. Tapi itu data dami bukan data yang sebenarnya. Nah untuk tahapan persiapan simulasi itu sebenarnya untuk web BWN ini tidak masuk. Karena di web BWN ini hanya untuk menarik data peserta. Dan tidak bisa kita menariknya di web NBK. Karena di web BWN belum muncul eh, peserta sampling dan nopesnya untuk peserta sampling dan nopes ini yang memunculkan adalah dinas bagian tim teknis jadi kita tunggu nanti secara otomatis akan muncul sendiri nah untuk persiapan simulasi NBK tahun 2023 ini ini tidak dibutuhkan tapi di sini kita kerjakan karena kalau kita tidak mengerjakan dari sekarang maka kita akan kerepotan nanti pada saat pelaksanaan NBK utamanya jadi kita persiapkan dari saat ini yang untuk simulasi yang perlu diperhatikan bagian ini saja untuk data sekolah karena di data sekolah menu simpannya tidak ada jadi kita biarkan saja biasanya di sini otomatis muncul yang tahun lalu seperti itu nah nanti kalau sudah muncul eh, tombol simpan di bagian data sekolah ini baru kita memperbaharui jika ada yang ingin kita rubah dan kita ingin tambahkan di sini di bagian identitas, tim teknis, dan infrastruktur. Nah, untuk yang ANBK utamanya nanti, menu-menu di bagian web ANBK ini berfungsi semua, biodata siswa, asesmen nasional, rekap, dan selanjutnya. Nanti saya akan jelaskan pada saat pelaksanaan gelai dibersih ANBK tahun 2023, saya akan membuatkan videonya juga. Nah, mungkin demikian untuk saat ini tentang tahapan apa saja yang dilakukan untuk melakukan persiapan simulasi NBK tahun 2023 ini Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh